എത്ര മണിക്കാ അവിടെ എത്ര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് എമിഗ്രേഷന് നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ ഞങ്ങളുടെ മകൻ അല്ലെ കാനഡയിലേക്ക് പോവുക ആ ഇവിടെ എപ്പോഴേ കരച്ചു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ നാട കുട്ടായത മൂന്നാം വിടെ പോണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് ബാഗെല്ലാം എന്താ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോകുന്നത് കാനഡയിലേക്കാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവാം നെടുമ്പാശ്ശേരി നാളെ വെളുപ്പിനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സൗദി എയർലൈൻസ് അല്ലേ നേരെ ജിദ്ദ ജിദ്ദ നിന്ന് കാനഡ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒരു പത്ത് പത്തര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലണം ആറുമണിയാകുമ്പോൾ അങ്കമാലി ചെല്ലും നേരെ പെങ്ങളുടെ മോടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അവിടുന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ എയർപോർട്ട് എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് മോനെ യാത്രയാക്കാനും അവരെ ആശീർവദിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ പാക്കിംഗ് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം പരീക്ഷ അപ്പോ അകത്ത് താ ആര്യന്റെ ഒരുക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ യെസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം നാളെ ഞങ്ങളുടെ മോൻ പോവാം ഓക്കെ ആര്യൻ പോന്നല്ലേ ഓക്കെ അകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സാബർ ടീച്ചറും അച്ഛനും ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആര്യൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ഹായ് എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട് പേര് പറയും ഇതിന്റെ മൊത്തം ഉത്തരവാദി ഇതാണ്ട ഇവിടെയും കുറെ പേര് എടുപ്പുണ്ട് ടീച്ചറെ ഇത് അർജുൻ ഇത് എൻ്റെ കൂടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാല് കൊല്ലം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളൊരു സുഹൃത്താണ് 
ആര്യന് വളരെ ഈ വിലയിലെണ്ണ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതായത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ആൾക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്ലാസ് വരെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചല്ലേ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ അല്ലേ നാൽപ്പത്താറ് കിലോ നമുക്ക് അലൗഡാ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ഉള്ളതാ പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോ കൂടെ ഇരുപത്തി മൂന്നും പിന്നെ എത്ര പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആ ഒരു പത്ത് കിലോ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാക്കിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു മേളമായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ആ തുടങ്ങിയല്ലേ ഇതാ കുഴപ്പം കണ്ട കണ്ട കരച്ചിലോട് കരച്ച് ഇനി അത് എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കര കണ്ണീര് വേണേ കുറച്ച് കണ്ണീര് ബാക്കി വെച്ചേ ഇതെന്താ ആര്യൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ടാ ഇന്ന് നല്ല ഫോട്ടോ പോകാനെല്ലാം തയ്യാറായി ഇതാ പാക്കഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആര്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ യാത്രയാക്കാനുള്ളതാ ഇവിടെ കുറേ പേരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറക്കമാണോ ഉച്ച ഉറക്കമാണോ അവിടെ അങ്കമാലി എല്ലാം റെഡിയാണോ അങ്കമാലി എല്ലാം റെഡിയാണോ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്കമാലിക്കാരി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ബേബി ഓക്കെ ടാറ്റാ ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആണ് നട മോൻ പഠിച്ചത് കേട്ടാ ഐ എൽ ടി എസ് ഹലോ പോട്ടെ ആ അപ്പോൾ ടാറ്റാ കരുനാഗപ്പള്ളി 
വണ്ടിക്കാ അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ട്രെയിനകത്ത് ഒരു സെറ്റായി അതേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടുന്ന് ചാപ്പ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ ഹായ് പറ കഴിച്ചു കഴിച്ചു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നീ കറിയാ നാളെ കറിയാ ഞാൻ ഇന്നില്ല നാളെ ഉള്ള നാളെ കാനഡ നെഞ്ചത്തഞ്ച് കറിയുന്നു അങ്ങനെ ട്രെയിൻ എറണാകുളം എത്തറായി കയറിയപ്പോഴേ കയറി കിടന്ന ഒറ്റ ഉറക്കം ഉറങ്ങി അതുമല്ല നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ട്രെയിനകത്ത് ആറരയപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്കമാലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ നന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു നന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഫ്രഷായി മൂന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അടിപൊളി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് യാത്രയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം അപ്പം ഞാനും പ്രശാന്ത് കൂടെ സ്കൂട്ടറിലാണ് അവരെല്ലാം കാരണം മുമ്പേ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഈ ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഫീസിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു വാർത്തയൊക്കെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പം അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൾക്കാരുടെ എതിർപ്പം മൂലം ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഒരാള് ജർ ഒരാൾ ജർമ്മനി ആയിരുന്നു കാര്യം എവിടെ ജർമ്മനി ജർമ്മനി തഴവ കോഴിക്കോട് നെടുമ്പാശ്ശേരി എപ്പോഴേ പൊട്ടി കരഞ്ഞ് പകുതി ആയിരിക്കുക പകുതി കരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി കരാറുണ്ട് സമയം പത്തിരുപത്തെട്ടായി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പേ കയറണം അതായത് ലഗേജ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ജിദ്ദ രണ്ടരയ്ക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ജിദ്ദ അവിടെ നിന്ന് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് നേരെ തുറണ്ടോ ഓക്കെ ശരി
മതിയോ എത്ര മണിക്കാ അവിടെ എത്ര മണിക്കൂർ വരുന്നത് എമിഗ്രേഷന് എന്തായാലും മോൻ കാനഡയിൽ എത്തി പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അപ്പം മോൻ പോയത് അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ് രാവിലെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വന്നിട്ട് മാവേലിക്കകത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ സോ ആയിട്ട് രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ മോനും ജിദ്ദ വഴിയായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ജിദ്ദയിൽ വെച്ച് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ഫയൽ മറന്ന് എന്തായാലും എല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി പിന്നെ മോൻ മോൻ്റെ ആ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നെ സ്റ്റഡി നൗ കൊച്ചിൻ സ്റ്റഡി നൗ എന്ന ഏജൻസിയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ കരുനാപ്പള്ളി യുണൈറ്റഡ് ട്രാവൽസ് എന്നൊരു ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു പോകാൻ സെപ്റ്റംബറിൻ്റെക്ക് പോകാനായിട്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ചതിൻ്റെ ഒരു ലാഗിങ് മുഖേന നമ്മൾ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് പോകാഞ്ഞത് കാര്യമെന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് രണ്ടാല ലക്ഷം രൂപ ടിക്കറ്റ് ചാർജിന് വേണ്ടി അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് രണ്ടേകാലം വരെ ആകുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ സൗദി എയർലൈൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പിന്നെ പോയ ഫ്ലൈറ്റ് നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാനഡയിലേക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് കാനഡ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല വിദേശ രാജ്യത്തേക്കും ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ മോനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം പോയി നന്നായി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബൈ